2016, the government of Saudi Arabia executed 47 people in a single day. Among those executed were at least three activists, mentally ill prisoners, and prisoners arrested for crimes that were allegedly committed when they were minors. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين عقدت ندوة موازية للحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف المنظمة خصصت الندوة لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي تقع في السعودية وخاصة بعد تصاعد عمليات إعدام الناشطين والمعارضين فيها وحتى القصر منهم لتصل إلى مستويات غير مسبوقة this side event is basically just aiming to raise the profile of what Saudi Arabia is doing. We've obviously seen a dramatic deterioration in human rights in the last year or two, with these executions being sort of the capstone of 2015 slash the beginning of 2016. And I think they're going to keep happening unless people in the international community start speaking out more. هذا التردي في حقوق الإنسان يتطلب تدخلا من لدن المجتمع الدولي الذي لا يجدر به أن يقف متفرجا على ذلك. The bottom line is for the international community and here at the Human Rights Council to stop being silent. That's the first step. The states should dedicate their utmost attention to Saudi Arabia, including the issue of mass executions. It simply requires the urgent attention of the international community. And if it is to be credible, the Human Rights Council should address it as a matter of priority. ويرى البعض أن هناك مسؤولية أكبر تقع على عاتق حلفاء السعودية للعمل من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها. Saudi Arabia is executing at an unprecedented rate. If they continue at this rate, they'll have executed 350 people by the end of the year. Allies of Saudi Arabia, like France, like the UK, should not be giving accolades to the country. Instead, they should be forcefully letting Saudi Arabia authorities know, letting them know that it is unacceptable to kill juveniles, protesters. فيما يرى البعض الآخر أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات أقسى بحق السعودية في حال عدم استجابتها للضغوط الدولية. We need to see a reaction by the international community to these human, massive human rights abuses by the Saudi authorities. There's plenty of ways. Uh, we, they should address these issues diplomatically uh, on forums like the Human Rights Council. And ultimately, if uh, there are no improvements seen, we could also think about sanctioning Saudi Arabia. السعودية ستتمادى في ارتكاب المزيد من الانتهاكات طالما تراخى المجتمع الدولي ولزم الصمت حيال الفضاء التي يرتكبها آل سعود والتي لم تعد تقتصر على الداخل بل امتدت لتشمل العديد من دول المنطقة عقلية القرون الوسطى التي تحكم بها عائلة آل سعود البلاد حيث الإعدامات الجماعية وقمع الحريات والحروب العبثية تلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة لتحرك عاجل لوقف ممارسات هذا النظام الذي لا ينتمي إلى روح هذا العصر سهر عريبي للبحرية اليوم من مجلس حقوق الإنسان في جنيف